ஐடியா குட்டீஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சானா கார்னர் ரியலி சாரி எனக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை அதனால தான் என்னால் வீடியோ போட முடில இப்போ கூட உடம்பு இன்னும் கியூர் ஆகலை இருந்தாலும் உங்களெல்லாம் நான் நானும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் மிஸ் யூ அக்கான நிறைய மெசேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ நானும் உங்களெல்லாம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் அதனால தான் இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ எப்படியாவது ப்ரெசென்ட் பண்ணிடணும்னு நினச்சேன் அதுக்கு வந்து இன்றைக்கி என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வேஸ்ட்டான ரிங் எடுத்திருக்கேன் நம்ம ஸ்க்ரீன்லாம் போடுவோம்ல அதுக்கு லாக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரிங் தேவைப்படும் அந்த ரிங் எடுத்திருக்கேன் அந்த ரிங்கில் இருக்க ஹூக்கை வந்து இப்படி உடச்சிக்கோங்க இது பிளாஸ்டிக் ரிங் தான் பட் கோல்டன் கலரில் இருக்குது அந்த ஹூக் மட்டும் உடச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு ரவுண்ட் ரவுண்டு ரிங்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நீளமான கார்ட்போர்ட் எம்டி பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்படி நீளமான பாக்ஸ் தான் தேவைன்னு கிடையாது நீங்கள் உங்ககிட்ட ஸ்கொயராக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல தான் அந்த ரிங்கை வச்சு ஒரு சின்ன கிராஃப்ட் பண்ணலாம் ரீயூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போது அந்த பாக்ஸுக்கு மேலே ரிங்கை வச்சு இப்படி அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் அதனால் நான் பென்சிலில் பென்னில் மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்த வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க கத்தியை வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நாலு ஹோலையும் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே நம்ம அப்படியே டிசைன் பண்ண முடியாது ஏன்னா பா அந்த பாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஷைனிங்காக இருக்குது கார்ட்போர்ட் பாக்ஸு அதனால் நம்ம பாட்டில் கிராஃப்டெலாம் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கு மேலே ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு டிஷ்யூ பேப்பரை வந்து ஒட்ட போகிறேன் நான் ஃபெவிகால் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சு ஒட்டிக்கோங்க ஏன்னா அப்படி டேரெக்டாக ஒட்டினிங்கன்னா நிறைய ஃபெவிகால் வேஸ்ட் ஆகும் அதனால தான் ஸோ ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் பாக்ஸை ஃபுல்லாக ஒட்டிட்டு அந்த ஹோல் இருக்க ஏரியாவில் மட்டும் அந்த டிஷ்யூ பேப்பரை கட் பண்ணி எடுத்துடுங்க இந்த டிஷ்யூ பேப்பரை ஒட்டலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே நம்ம என்ன டிசைன் பண்ணாலும் அது ஷைனிங்காக இருக்கிறனால சரியாக அப்ளை ஆகாது இப்போ ஏதாவது ஒரு ட்ராயிங் பண்ணுறீங்கனாலும் அது வந்து பெயிண்டிங் நிற்காது க்ளேயில் ஏதாவது பண்ணுறீங்கனாலும் நிற்காது அதனால் டிஷ்யூ பேப்பரை ஒட்டிட்டு நம்ம அதுக்கு மேலே என்ன டிசைன் பண்ணாலும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த டிஷ்யூவோட டெக்ஸ்சரும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இப்போ நாலு ஹோலையும் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து கொஞ்சமாக க்ளே தேவைப்படும் க்ளே எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி அந்த நாலு ஹோலையும் சுற்றியும் நான் ஃபெவிகாலை வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் எதுக்காக அப்படின்னா கொஞ்சம் க்ளே எடுத்துகிட்டு அந்த க்ளேவை வந்து நல்லா தேய்ச்சி உருட்டிட்டு ஒரு ரிங் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அந்த ரிங்கை வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த ஹோல் அந்த ஹோலை சுற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இந்த மாதிரி ரிங் மாதிரி எடுத்துகிட்டு அந்த ஹோலை சுற்றி ஒட்டிடுங்க ஒட்டிட்டு அதுக்கு மேலே திருப்பியும் கொஞ்சம் ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த ரிங்கை நம்ம எடுத்து வச்சோம் இல்லையா பிளாஸ்டிக் ரிங்கு அதை வந்து இதுக்கு மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் அப்படியே வந்து ஹார்ட்லோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஃபெவிகாலோ அப்படியே அப்படியே ஒட்டினீங்க அந்த அந்த ஹோலுக்கு மேலே ஒட்டினீங்கன்னா சீக்கிரமாக கல்டு வந்துடும் பிரிஞ்சிடும் அதனால் இப்படி க்ளேவ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த ரிங்கை ஒட்டினீங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்ட்ராங்காக இந்த கிராஃப்ட் வந்து ரெகுலராக நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பர்மனண்ட்டாக நம்ம வச்சுக்க முடியும் இதே மாதிரி அந்த நாலு ஹோலுக்கு மேலேயும் க்ளே அப்ளை பண்ணிவிட்டு பெப்பிகாலையும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே அந்த ரிங்கை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுத்துருங்க அது ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டிக்கும் ஸோ இப்போ ஒட்டின உடனே நம்மளோட கிராஃப்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிடும் இதை வந்து ஒரு பென் ஸ்டாண்டாவோ இல்லை ஸ்பூன் ஸ்டாண்டாவோ இல்லை டூத் ப்ரஷ் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறதுக்கு வாஷ்ரூமில் அப்படி எதில் எங்கே வேணால் வச்சுக்கலாம் ஆனால் வந்து நான் இதை வந்து எக்ஸ்ட்ரா டிசைன் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து நான் அமேசானில் ரீசெண்டாக வாங்கினேன் சிலிகான் மோல்டு இது வந்து பார்டர் டிசைன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இந்த சிலிகான் மோல்டு வந்து இந்த மோ இந்த டிசைன் வந்து நல்லாயிருக்கும் இதோட லிங்க்கு வந்து நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இந்த கிராஃப்ட்டை சிம்பிளாக முடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் கலரிங் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி லேஸ் ரிப்பன்லாம் இருந்துச்சுன்னா சைடில் வச்சு அசம்பிள் பண்ணலாம் இல்லை வந்து ஒரு நல்ல கிளாத் எடுத்து ஃபுல்லாக ரேப் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் இல்லைனே ஃபோம் ஷீட்டு கிளிட்ரிங் ஷீட் அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சு இந்த கிராஃப்ட்டை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் வந்து இன்றைக்கி அந்த சிலிகான் மோல்டு வந்து எப்படி அதில் வந்து க்ளேவை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதில் வந்து ஒரு டிசைன் பண்ணால் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணுறேன் இப்போ சிலிகான் மோல்டு எடுத்துகிட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் பவுடர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி க்ளே ஃபிக்ஸ
ரெண்டு சைட்லேயும் எல்லா சைட்லேயும் எங்கெல்லாம் ஓட்ட போகிறோம் அங்கெல்லாம் ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த ஃப்ரீ அந்த சின்ன பார்டர் டிசைன் இருக்குல்ல அதை எடுத்து மேலே ஒட்டிடலாம் இப்போ நாம் செஞ்சு வச்ச அந்த ரிப்பன் மாதிரி இருக்கிறத மேலே எடுத்து ஒட்டிக்கலாம் இப்படி ஃபுல் லென்த்துக்கும் நீங்கள் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை கட் பண்ணி கட் பண்ணி கூட ஒட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி அந்த பாக்ஸோட மேலே வந்து நாலு கார்னர்லேயும் சைட்லேயும் நான் ஒட்டிட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் இப்போ எல்லா சைட்லேயும் நான் வந்து இந்த பார்டர் டிசைனை வந்து ஒட்டிட்டேன் இப்போ கூட உங்களுக்கு கிளியராக தெரியாது இன்னும் காஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த கிளேயில் இருக்க மேலே இருக்க அந்த டெக்ஸ்டர் டிசைன் கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ சைட்லலாம் நம்ம ஃப்ரேம் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ பாக்ஸோட சைடில் ரெண்டு சைடில் நாலு சைட்லேயும் வந்து ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா டிசைன் பண்ணுறதுக்காக இன்னொரு மோல்டு எடுத்திருக்கேன் இதுவும் சிலிகான் மோல்டு தான் இது ஆல்ரெடி நான் நிறைய கிராஃப்டில் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் இது வந்து பூ மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதில் வந்து கிளேவை கொஞ்சம் வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு பூ டிசைனில் த்ரீ டி எஃபெக்டில் பூ கிடைக்கும் ரொம்ப கம்மியான கிளே தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளாக பண்ணணுன்னா கிளே நிறையா தேவைப்படும் இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்டில் பூவும் கொண்டு வர முடியாது அதுக்கு இந்த மாதிரி வாங்கி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய கிராஃப்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட லிங்க்கும் நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இந்த மோல்டில் வந்து அஞ்சு பூ இருக்கும் அஞ்சுமே வேறு வேறு டிசைனில் பூ இருக்கும் அதனால் நான் இருக்கிற கிளேயில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பூவை செஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு அந்த பாக்ஸோட சைடில் ஒட்டிட்டு உங்ககிட்ட நான் காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒட்டியாச்சு சைடில் பூவையும் அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து இன்னும் காயலை அதனால் கிளேவும் காயலை அதனால் நீங்கள் டேரெக்டாக அப்படியே ஒட்டினிங்கன்னா அடியில் ஃபெவிகால் இருக்கிறனால அந்த பூ வந்து எப்படி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டிக்கும் இப்போ வந்து சைடில் ஒட்டியிருக்கிற அந்த கிளேவோட டிசைன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் காஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு சைடில் மூணு பூ ஒட்டியிருக்கேன் ஒரு சைடில் நாலு பூ ஒட்டியிருக்கேன் பாக்ஸோட ரெண்டு கார்னர் சைட்லேயும் ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு பெரிய பூ ஒட்டியிருக்கேன் ரெண்டு பூ வந்து ஒட்டியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் நல்லா காயிட்டோம் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கலரிங் பண்ணிக்கலாம் இப்போ காஞ்சிருச்சு காஞ்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு மெட்டாலிக் கலர் பயலட் கலர் வந்து பண்ணலான்னு நினச்சேன் அது வந்து இந்த ரிங்கு மேலே சரியாக விழுகலை சேம் டைம் பெயிண்ட்டும் ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகும்னு தோணுச்சு பிளாக்னா கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அடிச்சுக்கலாம் பட் மற்ற எந்த கலர்லேயும் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துல ஒரு ஒரு மாதிரி ஷேடிங் தெரியும் அதனால் நம்ம வந்து ஆஸ் யூஷுவல் பிளாக்கு பேக்ரவுண்டில் அடிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபுல்லாக அடிச்சிட்ருக்கோம் சகானுக்கு வந்து பெயிண்டிங்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால் ஃபுல் ஹெல்ப் வந்து பெயிண்டிங்னா அவள் தான் பண்ணுவா ஸோ அதுதான் பண்ணிகிட்ருக்கா ஓகே ஃபுல் பாக்ஸ்க்கும் பிளாக் அடிச்சிருங்க அடித்து அதுவும் வந்து கொஞ்சம் நேரம் காய வச்சுடுங்க ஸோ காய வச்சதுக்கப்புறம் தான் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வேறு கலரிங் எதுவும் பண்ண முடியும் இல்லாட்டி ரெண்டு கலரும் மிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ வந்து பிளாக் பெயிண்ட் அடித்து நல்லா காஞ்சிருச்சு காஞ்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே வந்து நான் வந்து ஒரு ரெட் கலர் எடுத்திருக்கேன் ரெட் கலரை வந்து அந்த பார்டருக்கெல்லாம் டிசைன் பண்ண போகிறேன் பெயிண்ட் பண்ண போகிறேன் அடுத்து ரெட் கலர் எடுத்து அந்த சைடில் பார்டர் பண்ணியிருக்கோம்ல லைட்டாக ஸ்பாஞ்ச் வச்சு அப்ளை பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி ஒரே ஒரு ஃபிங்கரில் லைட்டாக டச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த லேஸ் இருக்கிற இடத்துல அந்த பார்டர் லேஸ் மாதிரி டிசைன் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல நீங்கள் லைட்டாக ஒரு ஃபிங்கரில் வந்து லைட்டாக டச் பண்ணலாம் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்சு இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து லைட்டாக டிப் பண்ணிவிட்டு கூட நம்ம வந்து இப்படி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் பெயிண்ட் அடிச்சிங்கன்னா டிசைனே தெரியாமல் போயிடும் அதனால் லைட்டாக டச் மட்டும் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு பார்க்கும்போது ரியலாக நம்ம ஒரு லேஸ் ரிப்பனை ஓட்டினா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கிது ஓகே சிலிகான் மோல்டு வந்து நல்லா தான் இருக்குது அதனால் அது மாதிரி அந்த ரிங்குக்கு மேலேயும் நான் வந்து ரெட் கலரை பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து அந்த பூக்கு நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் பூக்கு வந்து ரெட் அண்ட் க்ரீன் எடுத்திருக்கேன் ரெட் அண்ட் க்ரீனை வந்து 
ஃபுல்லாக அந்த பூக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக சைடில் வந்து ரெட் கொடுத்தா நடுவில் வந்து க்ரீன் ஃபுல் பூ வந்து க்ரீன் கலர் கொடுத்தா நடுவில் வந்து ரெட் கலர் அந்த மாதிரி ஒரு கலர் காம்பினேஷனில் அந்த பாக்ஸில் இன்னும் எங்கெங்கெல்லாம் இடம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் பெயிண்டிங்கில் வச்சு கொஞ்சம் கலரிங் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ கலரிங் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு இப்போது அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கோல்டன் கலர் எடுத்து லைட்டாக ஒரு ஃபிங்கர் எடு ஃபிங்கரில் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதையும் லைட்டாக ஒரு டச்சப் கொடுக்குறேன் அது நான் வீடியோவில் ஃபுல்லாக காமிக்கல ரொம்ப லைட்டாக தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபினிஷிங் அந்த டெக்ஸ்சருக்கு மேலெல்லாம் லைட்டாக ரொம்ப லைட்டாக கோல்டன் கலர் கொடுத்திங்கன்னா இன்னும் ஃபினிஷிங் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ வந்து இதை வந்து நான் ஃபுல் கிராஃப்ட் முடிஞ்சிடுச்சு இதை வந்து எங்கள் வீட்டு டைனிங் டேபிளில் நடுவில் கொண்டு போய் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஸ்பூன் இல்லை ஃபோர்க்கு அப்புறம் ஒரு சைடில் ஒரு ஹோலில் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளார்ஸு இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் பார்க்குறதுக்கு நிஜமாகவே ஒரு உட்டன் பாக்ஸ் மாதிரி தெரியுது உங்களுக்கு வீடியோவில் எப்படி இருக்குன்னு தெரில நிறையெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு அது வந்து ஒரு நார்மலாக கார்ட்போர்ட் மாதிரி தெரியல ஒரு உட்டன் பாக்ஸில் ரெடிமேடாக நம்ம ஒரு சோ பீஸ் வாங்கினா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ரிங்கு கிடச்சிச்சுன்னா பண்ணி பாருங்கள் ரிங்கு லட்டி சின்ன சின்ன பேங்கிள் கிடைக்கும் நம்ம வீட்டில் கண்டிப்பாக அந்த பேங்கில் வச்சு இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க